ஸோ ஃபிக்மால பேரலாக் ஸ்க்ரோலிங் ப்ரோட்டோடைப்பிங் அனிமேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் குவிக் அண்ட் ஈஸியாக நான் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் பேரலாக்ஸ் அனிமேஷன் ப்ரோட்டோடைப்பிங் ஏதாவது ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வளவலான் பேசாமல் டேரக்டாக கண்டென்ட் குள்ள போயிடலாம் நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு நேம் குணால் யூஐஎக்ஸ் டிசைனர் ஒர்க் பண்ணுறேன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டுருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கிராஃபிக்ஸ் டிசைன் யூஐஎக்ஸ் டிசைன் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ இந்த ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பிங் அனிமேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஃபிக்மா ஃபைல் வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு எம்டியான டிசைன் ஃபைலில் வந்து ஒரு ஏர்பாட்ஸும் ஒரு ஹெட்ஃபோனும் நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆப்பிளோடது ஸோ ஃபிக்மாவில் ஒரு எம்டியான ஃப்ரேம் வந்து எடுத்துக்கலாம் மேக் புக் ப்ரோவோடது ஸோ அதோடய நேம் வந்து ஆப்பிள் பேரலாக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் அதில் ஒரு ஹெட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ரியாலிட்டி கொடுக்குறதுக்காக ஸோ ஒரு ஹைட் ஒரு செவன்ட்டி பிக்சல்ஸ் வச்சுக்கலாம் உள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐக்கான் ஆப்பிளோட ஐக்கான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் ஈஸி அண்ட் குயிக்காக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதோடய லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பேடிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் உள்ளே வந்து ஒரு மெனு லிங்க்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஐஃபோன் ஸோ இதை அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் மேக் புக்ஸ் திரும்ப ஒரு டூப்ளிகேட் மேக் மினி ஐபேட் ஆக்சசரிஸ் ஸோ இது போதும் ஸோ இது இந்த ஒரு லிங் நேவ் லிங்க்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஒரு ஆட்டோ லைவுட்டில் போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஆட்டோ லைவுட்டுக்கு ஜஸ்ட் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோ லைவுட் ஆகிரும் உங்களுக்கு எல்லா லிங்க்கையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ அதுக்கு நடுவில் உள்ள கேப்பை வந்து நான் ஒரு தேர்ட்டி டூ பிக்சல்ஸ் கேப் கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒரு ஆட்டோ லைவுட்டு இந்த ஒரு ஆப்பிளுக்கும் இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கும் உள்ள ஸ்பேஸிங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துக்கலாம் ஃபார்ட்டி கொடுத்துக்கலாம் ஃபைன் ஆனால் ஸோ இந்த லிங்க் வந்து நான் காமனாக ஆட்டோ கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் மாதிரி இந்த சைடு வந்து ஸ்பேஸ் ஆகிரும் ஸ்பேஸிங் வந்து கிடச்சிடும் நடுவில் ஈக்குவலான ஸ்பேஸிங் ஸோ இந்த ஹெட்டரே எனக்கு போதுமானதாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் நம்ம டேட்டா கண்டென்ட் வந்து ஆட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு ஹெட்ஃபோனு பின்னாடி வந்து ஏர்பாட்ஸ் மேக்ஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் இருக்கும் அது கீழே ஒரு ப்ரைஸிங் கீழே ஒரு பை பட்டன் மட்டும் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம குயிக்காக பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு ஹெட்செட்டை உள்ளே வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரேம்குள்ளே ஸோ அதோடய ஜூம் பண்ணிக்கலாம் சென்ட்ரல் அலைன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு டெக்ஸ்ட் லேயர் போட்டு ஏர்போர்ட்ஸ் மேக்ஸ் ஸோ இந்த ஆப்பிளோட டெக்ஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் போல்ட் ஃபான் சைஸ் ஒரு டூ தேர்ட்டி ஓகே சென்ட்ராக வர மாதிரி லைட்டாக மேலே கூட வச்சுக்கலாம் அந்த இடத்துல ஸோ இந்த ஒரு ஃபான் இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் லேயரை வந்து பின்னாடி கொண்டு போகணும் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து கமெண்ட் ஆர் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் ப்ரைஸஸ் கொடுத்தேன்னா பின்னாடி போவோம் அப்படி இல்லைனா இங்கே நார்மலாக லேயரை வந்து ட்ராக் பண்ணுறது மூலமாக பின்னாடி போகணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைன் ஸோ இது கரெக்டாக இருக்குது எனக்கு ஏர்பாட்ஸ் மேக்ஸுன்னு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் அதாவது ப்ரைஸிங் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை நான் இங்கேருந்தே காபி பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் ஒரு டெக்ஸ்ட் லேயர் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஃபான் சைஸ் வந்து ஒரு எயிட்டீன் பிக்சல்ஸ் ஃபான் டுவெண்ட்டி வந்து ஒரு மீடியமில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல வச்சு சென்டர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு பை நவ் பட்டன் பை பட்டன் ஸோ அதுக்கு ஜஸ்ட் நான் இந்த இடத்துல வச்சு பையின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இது வந்து எனக்கு ஆட்டோ லேவுட் பட்டனாக தான் இருக்க போகுது ஷிஃப்ட் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனா ஆட்டோ லேவுட்டாக இருந்துடும் ஸோ இதுக்கு ஹரிசாண்டல் பேடிங் மட்டும் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் நான் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த பட்டனில் வச்சேன்னா எனக்கு என்ன கலர்னு கிடச்சிரும் ஸோ காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு ஆட்டோ லேவுட்டுக்கு வந்து ஃபில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு பட்டன் கலர் வந்து வந்துடும் ஸோ இதில் நான் அந்த அவங்க வேல்யூ எடுத்த வேல்யூ பேஸ் பண்ணிட்டு
ஃபைல் நேம்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கும் ரீநேம் பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணுறப்போ அந்த அனிமேஷன் வந்து ஈஸி எக்ஸாக்டாக இருக்கும் லேயரோட நேம்லாம் வேறு வேறு இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் ஃப்ளிக்கர் ஆகி போகிற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு ப்ராப்பரான அனிமேஷனாக இருக்காது ஃபைன் ஸோ செகண்ட் லேயர் வந்து நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹோம் பேஜ் ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னா நமக்கு லேண்ட் ஆகிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வர்றப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஒரு ஏர்பாட் வந்து லைட்டாக ஜூம் அவுட் ஆகி ஒரு ப்ளர் மாதிரி போய் மேலே வந்து ஃப்ளோட் ஆகணும் ஸோ அதான் நம்ம இன்றைக்கி ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஒரு ஃப்ரேம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பிளாக் ஃப்ரேமில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஹெட்டரை கிளிக் பண்ணி இதில் உள்ள கலரை வந்து நம்ம வந்து செலக்ஷன் கலர் ஒயிட் ஆகணும்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் எல்லாமே ஒயிட் கலரில் வந்துடும் ஃபைன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த ஏர்பாடை வந்து எடுத்து சாரி ஏர்பட்ஸை வந்து கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ ஓகே எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஸோ இது வந்து நான் வந்து ஃபுல் ஜூம் பண்ண போகிறேன் ஃபுல் ஜூமில் இருக்க போது இது இந்த அளவு இருக்க போகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு லேயரில் வந்து இந்த இமேஜ் வந்து எல்லா லேயருக்கும் மேலே இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் அனிமேட் ஆகிறப்போ ஸோ ஹெட்டர் வந்து எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கணும் ஹெட்டருக்கு அப்புறம் அந்த இமேஜ் வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஃபைன் ஸோ இப்போ இந்த இது முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்க்ரீன் தான் ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி இமேஜ் வந்து ஹெட்டருக்கு அடுத்து வரணும் ஸோ இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் இமேஜ் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டு கொடுக்கலாம் ஸோ அதில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏர்பாட்ஸ் ஓகே வெறும் ஏர்பாட்ஸ்னு யூஸ் பண்ணிக்காங்க ஸோ நான் இந்த டெக்ஸ்ட்டே வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பேஸ்ட் ஸோ டெக்ஸ்ட்டோட கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலர் இது வந்து இந்த இமேஜுக்கு பின்னாடி போயிடணும் அவ்வளோதான் ஏர்பாட்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து சென்டராக அலைன் பண்ணிடலாம் லைட்டாக இது வந்து இந்த ஹெட்ஃபோனுக்கு பின்னாடி ஹைட் ஆகி வர மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட ப்ரைஸிங்லாம் வரும் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் நான் இந்த ஒரு இதை வந்து எடுத்துக்கிறேன் காப்பி பேஸ்ட் ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் வந்து எல்லாத்துக்கும் கீழே வந்து வச்சிடலாம் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து சென்டர் அலைன் பண்ணிடலாம் ஃபைன் ஆக்சுவலாக இது வந்து எனக்கு போல்டில் இருக்கணும் கொஞ்சம் நல்லாகும் இது இன்னொரு டூப்ளிகேட் பண்ணி டூப்ளிகேட் தேவையில்ல ஸோ இந்த ஒரு ப்ரைஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் இங்கே காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதோடய கலர் ஒயிட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பைனவு பட்டன் வரணும் இங்கே காப்பி பேஸ்ட் ஓகே இது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃப்ரேம் முடிச்சாச்சு இந்த ஃப்ரேமை நம்ம இந்த ஃப்ரேம்குள்ளே வந்து ஆட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் வந்து ட்ராக் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ வந்து இந்த ஃப்ரேம் வந்து இந்த ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்குது மெயின் ஃப்ரேம்குள்ளே பார்த்திங்கனாலே தெரியும் சூப்பர் ஸோ இப்போ அதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து கீழே வந்து கொண்டு வந்துடலாம் இதில் வந்து நமக்கு இந்த ஹெட்டர் வந்து தேவை கிடையாது ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஃப்ரேம் வந்து ஜ எல்லாமே கீழே கொண்டு வந்துடலாம் ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஃப்ரேம் விட்டு வெளியே வர மாதிரி கொண்டு வந்துடலாம் ஷிஃப்ட்டு ஹோல்ட் பண்ணி டவுன் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து கீழே வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ஃப்ரேம் வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இன்னொரு ஃப்ரேமாக இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ இந்த எலமெண்ட்டெல்லாம் நமக்கு வந்து ஃப்ளோட் ஆகி மேலே போயிடணும் அதான் கான்செப்ட் இந்த ஹெட்செட் மட்டும் ஃப்ளோட் ஆகி மேலே போய் ஒரு ஜூம் அவுட் ஆகி ஒரு ப்ளர் ஆகி ஒரு எஃபெக்ட் வந்து எஃபெக்டோடு நமக்கு வெளியே போகணும் ஃபஸ்ட் நான் அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து மேலே கொண்டு போயிடுறேன் இது வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுறப்போ நமக்கு எந்த மாதிரி மூமெண்ட்டில் வந்து அனிமேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து மேலே போயிடுச்சு இதோட ஒப்பாசிட்டி வந்து ஜீரோ வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா ப்ரைஸிங் ஸோ அதுவும் அதே மாதிரி வந்து மேலே போயிடணும் இதுவும் நமக்கு ஜீரோவில் வந்துடணும் நெக்ஸ்ட் இந்த பை பட்டனும் அதே மாதிரி தான் ஷிஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணி மேலே கொண்டு போயிடலாம் 
இதுவும் நமக்கு ஜீரோவில் வந்துடும் ஸோ ஜீரோ இந்த ஒரு ஹெட்செட் இருக்குல்ல ஸோ இதை வந்து ஆல்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம ட்ராக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு சென்ட்ராக வந்து ஜூம் அவுட் ஆகும் ஸோ இதே நம்ம மேலே கொண்டு போய் ஸோ இதை லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும் லைட்டாக ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இந்த கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஃப்ரேமு ஸோ இதை நம்ம இந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் ஓகே இந்த லெவலில் இருக்கட்டும் ஸோ நமக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் வரப்போ எனக்கு இந்த லேயர் வந்து ப்ளர் ஆகிடணும் லைட்டாக ஸோ அதுக்கு நான் எஃபெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து லேயர் ப்ளர் கொடுக்குறேன்னா இது ப்ளராக இருக்கும் ஸோ அதோட வேல்யூ ப்ளர் வேல்யூ வந்து ஒரு எயிட்டில் வச்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஃபைன் ஸோ இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வர மாதிரி வச்சுக்கலாம் இதை வந்து லைட்டாக ஹைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு ஃப்ரேம் வந்து முடித்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதை இன்னொரு டூப்ளிகேட் ஆகிக்கலாம் இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு சின்னதாகி ஸோ மேலே போக கூட வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து மேலே கொண்டு வந்துடலாம் அந்த ஃப்ரீன் இந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே வந்து ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஓகே ஸோ இதோட ஹெட்டர் வந்து நமக்கு மேலே வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும் ஹெட்டர் மேலே வரல ஸோ மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் இதோட கலர் வந்து நமக்கு ஒயிட் கலரில் வேணும் ஸோ இந்த லேயரில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஹெட்செட் வந்து இவ்வளோ ஜூமிங்கில் இருக்குது நமக்கு இதில் வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆல்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணி லைட்டாக கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லேயரில் நம்ம ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிடலாம் நமக்கு எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸில் கம்மி பண்ணி இதை கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இது இந்த ஒரு லெவல் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் சென்ட்ரை அலைன் பண்ணிடலாம் ஃபைன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து மூணு லேயர் கவர் பண்ணியாச்சு இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து லைட்டாக ஒரு அனிமேஷன் கொடுக்குறதுக்காண்டி இந்த டெக்ஸ்ட் லேயரில் ஏர்போட்ஸ் மேக்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு இது இது லைட்டாக மூவ்மெண்ட் கொடுத்துக்கலாம் மேலே மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேலே போனதுக்கப்புறம் ப்ரைஸிங் எல்லாத்தையும் நம்ம மேலே கொண்டு போகலாம் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இந்த ஒரு ப்ரைஸு பைனோ இந்த ஒரு ஃப்ரேமையும் மேலே கொண்டு போயிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இது முடித்தாச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் இன்னொரு ஃப்ரேம் வந்து எடுத்துக்கலாம் டூப்ளிகேட் பண்ணி கமாண்ட் டி கொடுத்திங்கன்னா டூப்ளிகேட் ஆகிரும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஹெட்ஃபோனை வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஜூம் அவுட் பண்ண போகிறோம் சாரி ஜூம் இன் பண்ண போகிறோம் இந்த ஹெ இந்த ஏர்போட்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஜீரோ ஆக்கிடலாம் லைட்டாக மேலே தூக்கி மேலே போயிட்டு இதோட பாஸ் த்ரூ வந்து ஜீரோ ஸோ அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட்டையும் இந்த ஆட்டோ லேட் ஃப்ரேம்ஸ் டெக்ஸ்ட்டு ப்ரைஸிங் நெக்ஸ்ட் இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஸோ இது எல்லாமும் அதே மாதிரி சேமாக மேலே போயிடணும் இதோட பாஸ் த்ரூ ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஹெட்ஃபோனை ஃபுல் ஜூம் இன் பண்ணிடலாம் ஜூம் இன் பண்ணி இது வந்து மேலே போயிடணும் நமக்கு ஜஸ்ட் ஷிஃப்ட் அண்ட் அப்பேரோ கிளிக் பண்ணுறோம்னா ஸ்பீடாக வந்து மேலே போவோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஏதாவது டெக்ஸ்ட் வேணால் வச்சுக்கலாம் பட் நான் இப்போதைக்கு இதுவே போதும் எனக்கு ஒரு பிளாங்கான ஏரியாவில் முடியுது ஸோ ஒரு குயிக்கான ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பிங்காக தான் ஸோ இப்போ டேரெக்டாக நம்ம வந்து நாலு ஃப்ரேம் வந்து க்ரியேட் பண்ணி எல்லா லேயர்ஸையும் நம்ம வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நான் வந்து இந்த ஃப்ரேமில் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண எனக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் வந்து மூவ் ஆக போகுது அவ்வளோதான் கான்செப்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரேம் வந்து கிளிக் பண்ணி ப்ரோட்டோ டைப் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஃப்ளோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்க போகுது ஸோ அதுக்கான நேம் வந்து பேரலாக்ஸ் எஃபெக்ட்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ரேமை கிளிக் பண்ணிட்டு நான் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகிறேன்னா எனக்கு இந்த ஒரு ப்ளஸ் ஐக்கான் கிடைக்கும் ஸோ இதில் தான் ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணுறது இந்த ஒரு ஃப்ரேமுக்கு வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஆன் கிளிக்கில் தான் எனக்கு வந்து ப்ரோட்டோ டைப் நடக்க போகுது ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் அனிமேட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இது ஸ்லோவில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எஸ் வேணால் எனக்கு ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஃபைன் ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேமுக்கும் நம்ம வந்து ப்ரோட்டோ டைப்பிங் அந்த ஃப்ரேமை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நான் ட்ராக் பண்ணுறேன்னா எனக்கு அந்த
ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் சேம் எஃபெக்ட் ஸோ எல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ ப்ரோட்டோடைப்பிங் செக் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நான் வந்து ப்ரோட்டோடைப்பிங் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ஃபைன் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஒரு கீழே உள்ள ஃப்ரேம் வந்து மேலே வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு ஹெட்ஃபோன் வந்து சின்னதாக கீழே வருது மறுபடியும் ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படியே மேலே போயிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து உள்ளே வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பிளாங்காக முடிஞ்சிருக்கு பட் இப்படி முடியக்கூடாது ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து ஒரு குக் குயிக்காக நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுவோன்னு சொல்லி நான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண நமக்கு போகுது ஸோ இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக பண்ணுறதுனா நம்ம வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஸ்க்ரோல் பார் மாதிரி வச்சு நம்ம ட்ராக் பண்ண ட்ராக் பண்ண அனிமேட் நடக்க அனிமேஷன் நடக்கிற மாதிரி கூட பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க இஸ் இந்த ஒரு அனிமேஷன் வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஃபிக்மாவில் பேரலாக்ஸ் ப்ரோட்டோடைப்பிங் அனிமேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் வீடியோ புரிஞ்சா பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டிங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்ஸில் உங்களால் மீட் பண்